ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അമർത്താനും മറക്കല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ഭംഗിയായി പഠിച്ചു സന്തോഷകരമായി പഠിച്ചു കലാലയ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു ഇതെ പരീക്ഷക്കാലം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ചില ടിപ്സ് നൽകാനാണ് രസകരമായ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോജു ജോൺ ഇത് മോട്ടിവേഷൻ മാജിക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പരീക്ഷയെ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് കാണണം പരീക്ഷ നമ്മുടെ ശത്രു അല്ല പരീക്ഷ നമ്മുടെ മിത്രമാണ് ഒരു വർഷം മുഴുവൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിലയിരുത്താൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പരീക്ഷയാണ് മാത്രമല്ല ഈ പരീക്ഷയിൽ പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുമ്പോഴാണ് നാം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു കോഴ്സിന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത് ഈ പരീക്ഷയുടെ മാർക്കാണ് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ജോലി തരുന്നത് എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയെ ഒരു ശത്രുവായിട്ട് കാണരുത് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായി കാണണ്ട പരീക്ഷയെ നമ്മുടെ മിത്രമായി ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരനായി തന്നെ കാണണം പരീക്ഷയെ ഇഷ്ടപ്പെടണം സ്നേഹിക്കണം പരീക്ഷ നമ്മളെ വളർത്തും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള പഠിത്തപരമായ മേഖലയിൽ വൈജ്ഞാനികമായ മേഖലയിലുള്ള കുറവുകളും തെറ്റുകളുമൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും പരീക്ഷ നമ്മെ സഹായിക്കും ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റുപോയി അവൻ ആ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റുപോയത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും സത്യയോടുകൂടെ പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വളരെ കുറച്ച് മാർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു പുതിയ തീരുമാനമെടുത്ത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പഠിച്ച് മിടുമിടുക്കനായ ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസറായി മാറി അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ നമ്മ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മമിത്രമാണ് നല്ല കൂട്ടുകാരനാണ് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷയുടെ ടിപ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല ഒരു ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം ഇനിയുള്ള ദിവസം പരീക്ഷയുടെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വരെ നിലനിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രമമായി ചിട്ടയായി പിന്നെ മുന്നോട്ട് പഠിച്ചു പോകാനായി സാധിക്കും പ്രയാസമുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് അല്പം സമയം കൂടുതൽ കൊടുക്കണം നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉന്മേഷത്തോടു കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം ടഫ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിഷയം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റൊരു വിഷയം ഹാഫ് ആൻ അവർ പഠിക്കണം അങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ മാറി മാറി വരണം അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനും ഓർമ്മശക്തിക്കും ഒക്കെ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ കാര്യമാണ് എന്നൊരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നല്ല ഒരു ചിട്ടയായ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇനി പഠിക്കാൻ നമ്മളൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇടാം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ പഠിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എക്സ്ട്രായും കൂടെ കൊടുത്തേക്കൂ കാരണം ഈ ഹാഫ് ആൻ അവറിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയോ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരികയോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് സമയം പാഴായി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്കൊരു നഷ്ടമുണ്ടാകാത്ത വിധം ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം എക്സ്ട്രാ ടൈമും കൂടെ ഇടാൻ മറക്കരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മുൻ വർഷത്തങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യണം പത്തിലും പന്ത്രണ്ടിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ഉത്തരം എഴുതി പഠിക്കണം ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പഠിക്കണം കാരണം ഏതാനും വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പർ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പഠിക്കേണ്ട മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായി സാധിക്കും മിക്ക സ്കൂളുകളിലും ലൈബ്രറിയിൽ മുൻ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മുൻ മോഡൽ എക്സാംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും ഉണ്ട് അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഭവങ്ങ
പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വിശ്രമവും എക്സസൈസും വിനോദവും പഠനത്തെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ക്രിയാത്മകമായി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് പഠനത്തിനിടയ്ക്ക് വിശ്രമം കൊടുക്കണം വിശ്രമത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പഠിക്കരുത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ഒരു എനർജി കൊടുക്കാൻ ബ്രെയിനിന് ഒരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉറക്കം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തോ അമ്മയുടെ അടുത്തോ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ പോയി ഒന്ന് മുഖം കഴുകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളുടെ ഒക്കെ അടുത്തൊന്ന് പോവുകയോ മുറ്റത്തൊക്കെ ഒന്ന് ടക്കുകയോ ഒരു പത്ത് സിറ്റപ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ആ ബ്രേക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആകും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പഠനത്തിനിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് വേണം ഇനി ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് പഠനത്തെ രസമുള്ളതാക്കുക ഒരു ഗെയിം ലൈക്ക് ആക്കുക പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കി മാറ്റുക പഠനത്തെ പല കുട്ടികളും ഈ ബൈജൂസ് ആപ്പ് പോലെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നേയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ രസകരമായ രീതിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക കുറച്ച് ഇമാജിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചില ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മൊണോപ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ആ പീരിയോഡിക് ടേബിളൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മെതേഡ് ഓഫ് ലോസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെതേഡുണ്ട് ആ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പല മുറികളെ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗവുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റ് പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷാ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്മാർട്ടാണ് ദൈവം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരു സൂപ്പർ കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ നല്ല പോലെ അധ്വാനിക്കും ഞാൻ നല്ല പോലെ പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങും എന്നൊക്കെ ഒരു ഓട്ടോ സജഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു മിടുമിടിക്കിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഡാൻസ് കളിക്കാനായിട്ട് അരങ്ങേറ്റത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര നെഞ്ചിടിപ്പായിരുന്നു ഇപ്പം തന്നെ മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് പോലും തോന്നി ഈശ്വര ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ച് അങ്ങയുടെ അടുത്തോട്ട് വരാൻ പോവുകയാണോ ആണോ എന്നൊക്കെ പാവം ആ കൊച്ചു മിടുമിടുക്കി പെൺകുട്ടിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ ആ മിടുമിടിക്ക് എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാം മിടുമിടുക്കി ഓട്ടോ സജഷൻ കൊടുത്തു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും ഞാനൊരു മിടുക്കിയാണ് ഞാൻ ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് സൂപ്പറാക്കും ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിക്കും എന്നൊക്കെ ആ മിടുമിടുക്കി പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസം തിരിച്ചു വന്നു അരങ്ങേറ്റം സൂപ്പറായി ഉജ്ജ്വലമാക ആയി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഓട്ടോ സജഷൻ സജഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റ് എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഈ പരീക്ഷക്കാലത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ വയറെപ്പോഴും ഹാഫ് സ്റ്റൊമക്ക് ആയിരിക്കണം ഫുൾ സ്റ്റൊമക്ക് ആയിരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഫുൾ സ്റ്റൊമക്ക് ആയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും ഉറങ്ങാനും ഒക്കെ തോന്നിപ്പോകും എപ്പോഴും ഹാഫ് സ്റ്റൊമക്ക് ആയിരിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം അതിന് വളരെ നല്ലത് പുളിപ്പുള്ള ജ്യൂസുകളും മധുരമുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സും ഒക്കെ ബ്രെയിനിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഇച്ചിരി കഴിക്കാൻ മറക്കരുത് ഹാഫ് സ്റ്റൊമക്ക് ആയിരിക്കണം വറുത്തത് മെഴുക്ക് വരട്ടി ഒത്തിരി എണ്ണയുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക കാരണം ഒത്തിരി എണ്ണ ഉള്ളിലോട്ട് ചെന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എനർജി മുഴുവൻ ആ കൊഴുപ്പിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കും നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസി
എന്നാലും അത് ഗുണമാണ് നമുക്കും അത് ഗുണമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പത്താമത്തെ പോയിൻ്റ് അന്നെന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ അന്നെന്ന് തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ശീലം എല്ലാ കുട്ടികളും ജീവിതത്തിൽ വാർത്തെടുക്കണം അന്നെന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ അന്നെന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം ഒരു കാര്യം പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം ആ ദിവസം തന്നെയാണ് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നാം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കേണ്ടത് ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കണം പിന്നീട് പഠിക്കാം എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും മിടുക്കരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മശക്തിയിൽ നിൽക്കാൻ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വിഷ്വലി ഭാവനയിൽ അതിനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ വിഷ്വൽ ലേണിങ് നടത്തിയാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറക്കില്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറികളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ധാരാളമുണ്ട് ആനിമേഷൻസ് വളരെ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് സമ്മറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അതൊന്ന് കേൾക്കാം ഒൻപത് പതിനാറിന് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ മലയാളം ആകാശവാണിയിൽ വിജയവാണി എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പരീക്ഷാ സഹായത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് ആ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റിനെയും റേഡിയോയെയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ലതാണ് പതിമൂന്ന് എപ്പോൾ പഠിക്കണം പ്രഭാതത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് രാത്രിയിലുള്ള പഠിത്തം അത്ര ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് നമുക്ക് തരികയില്ല പ്രഭാതത്തിൽ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണർന്ന് പഠിക്കണം എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി പഠിക്ക പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ മൂന്ന് മണി മുതലുള്ള സമയമാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതലുള്ള ആ നട്ടുച്ച സമയം അത്ര പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സമയമല്ല എന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക പതിനാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് പഠിച്ച് തളരുമ്പം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ് അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ ചേട്ടനോടോ ഒക്കെ പറയണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം വിളിക്കാൻ കിടന്നങ്ങ് ഒത്തിരി നേരം ഉറങ്ങിക്കളയരുത് അലാം വെച്ച് വെച്ചും ആകാം ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുറക്കങ്ങൾ പഠിത്തത്തെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പാട്ട് കേൾക്കാനും തമാശ പറയാനും ഒക്കെ സമയം കണ്ടെത്തണം മാതാപിതാക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും കൂടെ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നറിയാമോ മാതാപിതാക്കൾ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പഠിക്കുക 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 എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് പകരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹഗ് ചെയ്യുക സ്നേഹിക്കുക ചിരിക്കുക കളിക്കുക അവരോട് കൂട്ടുകൂടുക ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി നേരം അവർക്ക് അങ്ങനെ സ്നേഹം കൊടുത്തിട്ട് മുളെ ഇനി പോയിരുന്ന് പഠിച്ചോളൂ എന്ന് പറയണം അങ്ങനെയാണ് നല്ല അച്ഛനും അമ്മയും പെരുമാറേണ്ടത് എപ്പം മക്കളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പടി 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 എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് പകരം അവരോട് സംസാരിക്കുക വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഹഗ് ചെയ്യാം ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാം സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം മാത്രമല്ല രണ്ടാമത് മാതാപിതാക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വാസനകൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്കൊരു പുഷ് കൊടുക്കണം ഒരു മിടുമിടിക്കുക ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു ആ മിടുക്കി മോളെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ താല്പര്യമാണ് എന്ത് ഒന്ന് എനിക്ക് ഡാൻസിൽ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ നല്ല പുഷ് കൊടുത്താൽ മറ്റൊരു ശോഭന ആ കുട്ടിയിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും അതിന് നല്ല മാതാപിതാക്കന്മാർ തയ്യാറാകണം ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടാമത് നന്നായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ആ മിടുക്കി പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ നല്ല ലോകപ്രശസ്തയായ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈനറോ ഒക്കെ ആകാനാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന കല വാസന എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തു വരാൻ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ നല്ല ഒരു പുഷ് ആവശ്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും കുഞ്ഞുമക്കളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പരീക്ഷക്കാലത്ത് ഒത്തിരി സ്നേഹം കൊടുത്ത് പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പരിശ്രമിക്കൂ ബാക്കി ദൈവം തന്നുകൊള്ളും എന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇപ്പോഴേ പറയണം കുട്ടികളെ പരീക്ഷ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഭയത്തിലോട്ടോ വിഭ്രാന്തിയിലോട്ടോ മെഡിക്കേഷനിലോട്ടോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകരുത് പകരം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കുക കുറച്ച് നാൾ പഠിച്ചാൽ ഒരു ആറോ ഏഴോ എട്ടോ വർഷം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ അറുപതോ എഴുപതോ വർഷം മോൾക്ക് നേട
ഡോക്ടർ ജോജു ജോണിൻ്റെ ഈ മോട്ടിവേഷൻ മാജിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നല്ല ആശംസകൾ ഈ പരീക്ഷക്കാലം ആനന്ദപ്രദമാകട്ടെ പ്രയോജനപ്രദമാകട്ടെ ജയിക്കാനായി മാത്രം ജയിച്ച വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഉള്ളിൽ വലിയ പവറാണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ വലിയ പ്രതിഭയെ ഉണർത്താം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സിംഹത്തെ ഉണർത്താം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല ആശംസകൾ ടു വാച്ച് മോർ പവർഫുൾ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ Kindly send the video to your friends.